Rückrundenauftakt mit unseren Zebras in Lübeck. Jetzt gilt es also in die heiße Phase. Steigen wir auf, ja oder nein? Mit Niederlage, ohne Niederlage? Schießen wir über 100 Tore und so weiter und so fort? Das sind alles noch Fragen, die jetzt hier beantwortet werden müssen. Ich habe mich kurz erschrocken. Ich war, als ich im Menü war, habe ich die ersten Schneeflocken gesehen. Dann habe ich auf den Kalender geguckt. Sowohl in echt, als dann auch hier in Game. Weil ich gedacht, okay, hier in echt ist September. Und äh, im Spiel ist Januar. Gut, dann hatte ich es mir auch so ein bisschen gedacht. Deswegen auch die Schneeflocken. Äh, ich habe das so anders in Erinnerung, dass immer zu der jeweiligen Jahreszeit dann die Schneeflocken im Spiel kommen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Geht es jetzt hier zunächst heute in einem Live-Spiel? Ich habe mir gedacht, ah, soll ich drei Spiele vorher simulieren und dann das letzte Spiel, das wäre nämlich gegen 1860 München gewesen, spielen. Aber da sind die meisten Leute wahrscheinlich schon nicht mehr da. Und deswegen habe ich mir gedacht, zum Start der Rückrunde mache ich doch das Spiel jetzt hier live. Dann wahrscheinlich drei oder zwei Spiele simulieren, dann das Spiel gegen 60 live und dann noch ein Spiel zu simulieren. Da muss ich mich dann nochmal mit euch gemeinsam hinsetzen. Wir schauen uns das nach dem Spiel noch mal an und dann werden wir spontan entscheiden. Wie wir das machen. Lübeck ist aber auch nicht äh, so weit weg von den Aufstiegsplätzen. Die sind fünf da. Achtung, nächste Chance. Von daher, die wollen auch noch aufsteigen. Die wollen mit mir gemeinsam hoch in Liga 2. Da gibt es dann das große Geld. Ja, das große Geld leider hier. Von meinen Plänen, die freien Spieler dann wieder zu verkaufen, ist ja leider nichts geworden. Weil ich die nicht verkaufen kann. Selbst die Leute, die noch mehr als ein Jahr Vertrag haben, kann ich nicht verkaufen. Die muss ich also jetzt hier behalten und die kann ich höchstens auf die Leihliste setzen, was eigentlich total bescheuert ist, weil die haben doch Verträge. Das wundert mich. Naja, also es ist auch nicht mehr weit bis IAFC 25. Da läuft immer noch die Umfrage bis diesen Freitag. 13. September, 18 Uhr habe ich glaube ich ausgegeben oder 20 Uhr. Schaut auf jeden Fall nochmal vorbei. Münster liegt momentan glaube ich in Führung mit ein paar Stimmen vor. Ha, Rot-Weiß Essen, na, abseits. Also es dürfte sich zwischen Rot-Weiß Essen und Münster entscheiden, bin ich der Meinung. Und daher, wenn, ich, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann macht das doch gerne und dann werden wir bald schon erfahren, welches unsere erste Mannschaft ist im neuen EAFC Karrieremodus. Und bis dahin hoffe ich, dass ich hier die Duisburg-Karriere durchbekomme. Das sollten wir aber hinkriegen. Ich simuliere ja auch viele Spiele, von daher kommen wir da ganz gut durch. Und auch die Formel 1-Karriere wird dann noch rechtzeitig beendet werden. Da haben wir jetzt noch zwei Rennen. Einmal in Katar und dann noch ähm, Vereinigte Arabische Emirate. Und dann ist die Saison auch vorbei. Och, warum nehme ich die nicht nochmal an? Große Chance, den hätte ich nochmal annehmen müssen. Wie gesagt, dann sind auch alle Projekte beendet, dass wir ganz pünktlich mit EAFC 25 rein starten, wo ich dann auch wieder natürlich Talente-Videos bringe. Also besten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeld und so weiter habe ich zum letzten EAFC auch gemacht. Vielleicht noch irgendwelche andere Talente-Videos, die ich euch vorstelle. Jetzt möchte ich euch aber erstmal ihn hier vorstellen. Den muss ich gar nicht mehr vorstellen. Queen Onyes. Saisontor Nummer 20. War nämlich nochmal eingeblendet, die Einfahrt oder der Einlauf in die Katakomben. Da stand top torjäger 19. 19 Tore von Quinonius. Also hier, das ist jetzt pünktlich zum Rückrundenauftakt im 20. Spiel sein 20. Tor. Das ist eine Einsackquote. Julian Quinonius müsste jetzt auch, glaube ich, gleich hier zu sehen sein. Ach, in 16 Spielen. Der hat nur 16 Spiele gemacht? Ah, ja, weil in anderen Spielen, klar, am Anfang der Saison war er noch nicht da. Das stimmt natürlich gar nicht. Völliger Blödsinn. Ich habe mir. Ich hatte gerade im Hinterkopf, dass er schon von Saisonbeginn an bei uns war, vor dem ersten Spiel. Aber nein, wir haben ja noch ein paar Spieltage ohne die freien Spieler hinbekommen. Und dann habe ich jetzt Hilfe bekommen. Von ganz vielen. Atiaga, oh, zu weit die Flanke. Ginchek ist zwar da. Soll auch in der Rückrunde der Hauptabnehmer sein, dass dahinter Quinonius und auch Piazza und Huerta wirbeln dürfen. Ja, und ansonsten genau auf solche Ballverluste hoffe ich halt, weil das geht hier in der dritten Liga super, super leicht. Jetzt Quinonius, Ginchek, wo läuft der eine Verteidiger hin, der weiß gar nicht, was er machen soll. Und Quinonius. Und noch abgeblockt. Aber der eine Verteidiger gerade, der war ein bisschen los. Der wusste gar nicht, wo er hinlaufen sollte. Der war ein bisschen verwirrt. Der wäre am liebsten noch 10 Meter weiter hinten reingelaufen ins Netz. Oder ins Tor aus, mehr oder weniger. Nächste Chance, Piazza. Natürlich steht da wieder einer dazwischen. Ich 
Schade, schade. Aber auch hier viele Ballverluste. Das ist Wahnsinn. Ey, Antuna, drei, vier Mann sind schon wieder vorne. Ginchek. Wo ist er? Da ist er. Der macht da jetzt alleine Ginchek. Um Gottes Willen. Das hat er auch schon mal besser hinbekommen. Ja, da kann er sich ruhig ärgern. Der gegen... Oh ja, ganz weit vorbei. Wahrscheinlich, weil er noch ein Verteidiger war und das Spiel den Ball nicht um den Spieler rum simulieren konnte. Deswegen musste Ginchek den Ball da so vorbeischießen. Ja, aber ansonsten frage ich mich, wie sind die auf dem vierten Platz? Oder beziehungsweise fünfter. Die sind ja fünf da. Wie, wie kommen die auf den fünften Platz? Zwei Verteidiger noch hinten. Ach du Scheiße, die stehen ja viel offener als Deutschland damals gegen Mexiko. Queen on jetzt Doppelpfosten. Nicht ganz. Bevor der Ball das zweite Mal gegen den Pfosten geht, macht er den lieber rein. Sehr, sehr kurios, aber wie gesagt, Lübeck, wo waren die Außenverteidiger? Die beiden in der Mitte, ey, die können einem nur leid tun hier. Und dann schöner Kopfball über den Keeper drüber und dann wäre der ja, nicht gegen den, ähm, gegen den Pfosten nochmal. Also kein Doppelpfosten, sondern Doppelpack. Ein Doppelpack anstatt Doppelpfosten von Queen Onis. Da gibt es schon die ersten Wechsel. Und wir haben noch nicht mal Halbzeit. Oder haben wir schon Halbzeit? Ist es um die Anzeige weg? Nee, da gibt es schon die ersten Wechsel. Oh, der Trainer ist unzufrieden. Queen Onis mit Saisontour Nummer 21. So kann es natürlich nicht weitergehen bei Lübeck. Ah, aber wenn die so weitermachen, glaube ich, dann gibt es die nächste Klatsche hier. Atiaga, viel, viel Platz. Ginchek, der winkt schon wieder in der Mitte. Ah, schade. Gut, aber man hat ja gesehen, im Spiel gegen Münster zum Beispiel, da haben wir auch das Spiel im Griff gehabt und schon ja, kam Münster dann in Halbzeit 2, ein Elfmeter glaube ich und eine Chance haben sie dann so reingemacht. Also es ist ja noch nicht gegessen, obwohl Lübeck bis dann ziemlich, ziemlich schwach spielt. Haben die überhaupt einen Torschuss? Ne, natürlich nicht. 70% Ballbesitz, 12 Schüsse. Wir könnten unseren Rekord knacken mit den meisten Schüssen in einem Spiel. Ich glaube wir hatten 20 oder 21 bislang als Rekord, also da kann noch der ein oder andere Schuss mit dazu kommen, warum nicht? Vielleicht jetzt, oh, vorne Ginchek wäre da gewesen, aber wird erstmal gefault, Vorteil, schöner Doppelpass ja, oh, das sieht ja herrlich aus, schade das kann mir das natürlich machen, ich habe ja auch gesagt, wenn ich die nicht verkauft bekomme, also Verlust machen will ich nicht ne, weil wenn ich die nicht verkaufen kann, dann mache ich ja keinen Gewinn Diekmeier der ist auch auf den Geschmack gekommen, mir mehr Tore zu schießen von daher werde ich äh, die nicht abgeben bzw. wieder auf die Leihliste setzen, was ja total bescheuert wäre. Deswegen spiele ich jetzt mit dir noch die Rückrunde zu Ende. Das ist jetzt auch das letzte große Projekt und dann ist ja bald das nächste große Projekt. Wie gesagt, momentan liegt Preußen Münster vorne. Da haben wir auch eine schöne und spannende Aufgabe. Kinonjes. Aufsteiger von Liga 3, Liga 2. Momentan, da tun sie sich natürlich traditionell schwer in echt. Ich glaube, nur einen einzigen Punkt aus drei oder vier Spielen haben sie geholt. Das ist aber genauso wie Ulm, die tun sich auch noch schwer. Braunschweig hat momentan noch keinen einzigen Punkt, die sind letzter. Wäre zum Beispiel auch eine schöne Herausforderung gewesen, aber Münster, die stand jetzt ja vorne sind mit ein paar Stimmen, mit ein paar Prozenten. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Diesmal dann aber ohne freie Spieler. Diesmal dann, wenn ich nur mit dem Transferbudget arbeiten, das ich dann auch zur Verfügung habe. Also mir nicht irgendwie eine Finanzspritze holen, die gibt es ja sowieso nicht mehr. Und nicht irgendwie uns freie Spieler holen. So, wieder Queen Onis, ja, gegen Redemann. Da kannst du halt nichts machen, wenn die wieder ihre 99 Physis einsetzen. Da wäre sogar jeder Weltstar chancenlos gegen die Verteidigung hier von Lübeck. Aber Achtung, Lübeck ist da. Ja, wir machen es einen kurzen Moment. Spannend und klären das an. So, komm. Fröde oder ein Gincheck oder wer ist das? Nein, Piazza ist es. Allein gegen alle. Verteidigung steht diesmal ein bisschen sicherer hinten drin, wollte ich gerade sagen. Schöne Flanke. Schöner Kopfball. Und Klevin. So heißt der Mann im Tor. Jetzt gibt es noch einen Wechsel. Morten ruhiger. Morten heißt doch nur, wenn du im Norden wohnst. Äh, jo, Morten. Moin, moin. Ey. Alles klar bei dir. So. Kölle. Ach, ist das der von... Den wir mal hatten? Wir hatten doch auch einen, der hieß Kölle, oder? Ich glaube, das ist der. Müsste er sein. Es sei denn, er hat noch einen Bruder, aber ich glaube, das ist unser Kölle. Der nicht mit uns aufsteigen wollte, der lieber dahin wechseln wollte. Naja, dann ist es so. 
Nächste Chance, Ginczek vielleicht jetzt. Oh, da sind drei Mann vorne. Schlecht gespielt. Eigentlich schlecht gespielt. Aber irgendwie kommt er doch durch und dann hat er sein Tor. Daniel Ginczek. Der war eigentlich schon verloren. Also nach dem Ball hier von Piazza habe ich gedacht, okay, der ist weg. Und dann kriegt Quinonius den da irgendwie noch rum. Dann läuft der Vorteil. Dann hätten wir wahrscheinlich Freistoß bekommen oder Elfmeter. Und dann ist Ginczek, wie gesagt, ganz eiskalter Torjäger. Der hat nicht viele Spiele. Aber dann, wenn er spielt, also der hat auch, glaube ich, eine gute Quote. Der müsste vielleicht auch schon so bei... Pff, ja, lass ihn 6, 7 Tore geschossen haben vielleicht. Oder noch mehr. Aber hat ja auch am Anfang nicht gespielt. Er hat ja vorne Quinonis gespielt, dann Huerta und wen hatten wir da noch spielen oder stehen? Irgendeinen hatten wir da auch noch stehen. Atuda! Da geht es jetzt so ein bisschen dahin. Nächste Chance, wieder der Eckball, wieder Quinonis und jetzt von Weitem vielleicht mal irgendein Gewaltschuss hier. Reyes, der kann das doch ganz gut. Reyes! Eieiei, Karamba. Wenn der mal im Winkel landet, ey, dann... Macht er aber von nichts halt. Oh, Vorsicht, der Bayunge kriegt noch fast was ab. Die hatten auch eine ganz merkwürdige, wobei Formation, merkwürdige, nee, die spielen ja nicht mit diesem 3-4-3, aber spielen die auch mit einer 3 Doch, die spielen auch mit einer Dreierkette. Ist es dieses 3-4-3? Irgendwie sieht das ganz merkwürdig aus. Weil hinten, wie gesagt, die Außenverteidiger fehlen immer und die stehen meistens nur zu zweit hinten. Was macht Dickmeier? Ach, Freischuss für Lübeck auch noch. Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber gut. Wird jetzt hier am Spielausgang nichts ändern. Also wir werden das Spiel hier gewinnen. Fragt sich nur wie hoch. Quinonius, schöner Ball. Piazza. Einmal mitgenommen, einmal auf Antuna gewartet und jetzt Antuna. Und Ginczek. Und vorbei. Ja, auch ein Gar Daniel Ginczek macht nicht jeden Ball rein. Die Gasse war zwar frei, den hätte er natürlich machen müssen. Machen können, machen müssen, weiß ich nicht. Fünf Schüsse hat er schon. So, und genau dasselbe wieder. Ginczek vorne. Diesmal verliert er leider den Zweikampf, aber im Prinzip gewinnt er vorne neun von zehn Zweikämpfen. Genau diese nämlich hier, die wir sonst auch immer verlieren. Das haben wir in der Hertha-Karriere, in der Eintracht-Karriere, haben wir nie solche Zweikämpfe gewonnen. Weil die Gegner immer zu gut waren, immer zu stark. Ja, okay, der Lupfer war ein bisschen unnötig. Aber beim Stand von 3-0, da kannst du das mal machen. Ich hatte ja damit gerechnet, dass der Keeper rauskommt. Guck mal, jetzt schaut mal unten, die spielen mit einem 3-1-3-3 oder 3-4-3. Mit, keine Ahnung, einem Sechser, dann davor drei Mittelfeldspieler auf einer Reihe oder in einer Reihe und vorne dann noch drei Offensivspieler. Auf jeden Fall hat das heute nichts gebracht. Also auch die Lübecker hier in Halbzeit 2. Ich glaube, wir hätten unserem Keeper heute freigeben können. Das hätten wir auch mit 10 Mann hier gewuppt. Fragt sich nur mit 4. Oh, was macht die Check? 3 oder 4-0? Warum macht er den nicht? Den hätte er auch mit der Brust machen können oder keine Ahnung wie. Aber dass er den nicht reinmacht. Naja, wie gesagt, vielleicht kriegt er nochmal eine Chance. Warte mal, Gincheck nochmal. Ja, nee, der spielt lieber solche Traumpässe auf seine Mitspieler. Schade, schade, schade. Velasco. Hört sich auch an wie so ein freier Spieler. Den habe ich auch, meine ich, schon mal irgendwo gehört bei den freien Spielern. Jetzt aber auch zu Null kommen. Das wäre jetzt bitter, wenn Lübeck mit ihrer ersten Chance im Spiel überhaupt hier was reißt. Aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn wir den nämlich jetzt die Chance lassen. Abgefällt vom eigenen Mann. Das ist dann so ein bisschen symptomatisch, dass das dann abseits ist. Aber gut. Schöner, lockerer Aufgalopp hier in die Rückrunde. 3-0. Sieg in Lübeck. Da können sie jetzt auch noch mit 7, 8 Mann angreifen. Das hat keinen Sinn. Erfolgswelle reiten wir weiter. Warum der Auswärtsblock nicht voll ist, weiß ich nicht. Heimtribüne waren auch nicht so viele Zuschauer da. Naja. Handshake. Drei Punkte für uns. Und das war ein sehr, sehr guter Rückrundenstart. Am Ende hatten wir dann auch wieder 21 Schüsse. Also haben unseren Rekord leider nicht überboten. Ihr seht da hinten diese Schneeflocken. Das hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass wir jetzt hier im Januar sind. Nicht in echt. In echt war das ja mal so das ähm, dann aber zu Jahreszeit entsprechend, aber ich glaube, das war auch nur ein Ultimate-Team in dem Menü, halt auch Schneeflocken gefallen sind oder das ein bisschen winterlich grafisch aufgearbeitet wurde. Ich glaube, das war aber auch nur ein Ultimate-Team so. Ja, weiter geht's. Dann gucken wir mal kurz. Oh, wir haben nur zwei Tage Pause. Englische Woche hier. Die Karriere möchte auch, dass wir hier schnellstmöglichst 
fertig werden. Also, jetzt haben wir Victoria Köln. Preußen Münster, unser vielleicht zukünftiges Team. Werden wir dann auch simulieren. Ein, zwei Spiele simulieren. Dann gegen 60 würde ich tatsächlich spielen. Und dann würde ich gegen Freiburg nochmal simulieren. Oder simuliere ich gleich alles mit, dass wir ein bisschen vorankommen. Vielleicht simuliere ich auch die vier Spiele, aber ich will auf jeden Fall immer ein Spiel mit dabei haben, wo ich auch spiele. Weil ich habe ja gesehen, wenn ich vier Spiele simuliere, sind nicht so viele Leute mit dabei. Das kann ich auch persönlich verstehen, dass man sich das vielleicht nicht ähm, 20 Minuten geben will. Deswegen so ein Live-Spiel zwischendurch ist nicht verkehrt. Dann würde ich ja auch wieder zwei Spiele simulieren. Gegen Regensburg zum Beispiel, das könnte ich spielen und dann hier nochmal simulieren. Dann könnte ich natürlich die vier Spiele hintereinander nochmal spielen, eventuell, oder auch nur die beiden Spiele, je nachdem. Und dann die letzten Spiele, die könnte ich vielleicht in so einer XXL-Folge nochmal simulieren. Auf jeden Fall, wenn wir nicht mal viele Folgen haben, dann werden wir mit dieser Saison hier durch sein. Und dann haben wir EAFC 24 gut abgeschlossen. Und dann geht es weiter und los mit EAFC 25. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, wer der Verein sein wird. Macht dann auch mal mit bei der Umfrage. Wie gesagt, momentan liegt Preußen Münster ganz knapp vor Rot was essen. St. Gallen und Freiburg sind, glaube ich, raus. Aber ihr habt es in der Hand. Haut nochmal fleißig rein. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.